friends uh, i am vanda gorn again i am coming back back with a new concept of physics new topic and new derivation today we are going to discuss uh, very most important topic of 12th class which is gauss theorem uh, gauss theorem ko karne se pehle hum karein kuch iske jo uh, isse related jo terminology ho usko hum pehle discuss karte hain jaise ki sabse first jo term aata hai gauss theorem se related wo hai electric flux electric flux actually mein kya hota hai तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है फ्लक्स का मतलब होता है ए काइंड ऑफ फ्लो समथिंग विच इज फ्लो और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स डेट पैसेज टू ए नॉर्मली टू दी सरफेस एरिया नंबर ऑफ फील्ड लाइन डेट इज पासिस नॉर्मली टू दी सरफेस एरिया डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर इलेक्ट्रिक प्लस की मैं बात करूं तो सपोज आई एम हैविंग दिस बॉल मेरे पास ये बॉल है है ना और अगर हम टू डी में कंसिडर करें तो प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी रेडियली आउटवर्ड होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी रेडियली आउटवर्ड ये आपका टू डी एजम्पन है ये टू डी में है पर आपको एज्यूम किसमें करना है थ्री में एज्यूम करना है तो अगर इस थ्री में एज्यूम करना है तो आपको थोड़ा सा एजम्पन करना होगा इमेजिनेशन करना होगा कि थ्री में कैसा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ये इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है तो वॉट इज इलेक्ट्रिक प्लस है ना तो इलेक्ट्रिक प्लस ये होगा सपोज इस स्मॉल एरिया से जो मैंने मार्क किया इस बॉर्ड में दिस ये स्मॉल एरिया से सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है उसे टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं कितनी सपोज मैंने ये एक स्मॉल पीस ऑफ एरिया कंसिडर किया इससे कितनी फील्ड लाइन पास हो रही हैं फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है दैट इज टू फील्ड लाइन जो पास हो रही हैं तो ये क्या हो जाएगा एलिमेंट्री फ्लक्स हो जाएगा एलिमेंट्री फ्लक्स मतलब हमने पूरे सरफेस एरिया का स्मॉल पार्ट लिया दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री फ्लक्स विच इज रिनोटेड बाय D5 है ना तो अगर हमें पूरे टोटल सरफेस एरिया का अगर हमें इसी तरह इलेक्ट्रिक प्लग्स फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे ये पूरा एक क्लोज स्वेयर हम कंसिडर करेंगे और उससे कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक प्लग्स व्हिच इज न्यूटेड बाय फाइव नाउ कम टू द अगर हम इलेक्ट्रिक प्लग्स को चार्ज को कुछ कंसिडर करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको है ना सपोज सेंटर में क्या है फील्ड लाइंस है सॉरी सेंटर में क्या आपका प्लस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज के कारण इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है रेडियली आउटवर्ड है तो ये ऐसा आपको कुछ ऐसा कुछ दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है रेडियली आउटवर्ड है तो इसके किसी एक स्मॉल पार्ट से अगर हमको फाइंड करना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स या कितनी फील्ड लाइन्स पास हो रही है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना अगर इस पूरे सरफेस एरिया से मुझे फाइंड करना हो कि इस पूरे क्लोज सरफेस एरिया से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है तो हम फाइंड कर सकते हैं इसको काम कर सकते हैं उसके लिए हमें क्या करना होता है जनरली में वो हम आगे देखेंगे ना तो लैक्ट्रिक प्लस क्या समझ में आया टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन दैट पासिस थ्रू है सरफेस एरिया तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स passing normally passing normally to the surface area surface area is called is called electric flux is called electric flux which is denoted by phi symbol which is denoted by फाइव सिंबल अब ये जो इलेक्ट्रिक फी फ्लक्स है ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है है ना तो कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है तो फर्स्ट चीज इसमें डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का सपोज इसमें जो है प्लस क्यू चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही है बहुत ज्यादा फील्ड लाइन पास हो रही है तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा वो भी ज्यादा होगा अब सपोज मैंने एक ये लिया हम्म 
इस इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है और इसकी जो फील लाइंस है इस टोटल प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो उसका मैग्नेटिक इसका कम है तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा कम होगा मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा ज्यादा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा कम होगा दैट इज अवर पॉइंट फर्स्ट नाउ कम टू दिस सेकेंड पॉइंट इट्स डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस पे डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगेन अगर हमने सेम बॉल कंसिडर करें अगर हमने स्ट्रैंड उसमें से हटा दे तो अगर हमने एक स्मॉल एरिया लिया इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है वो टू पास हो रही है और हमने एरिया बढ़ा दी तो ऑब्वियस उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाए हो जाएंगी इंक्रीज हो जाएंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंक्रीज हुई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये एरिया पे भी डिपेंड करता है स्मॉलर दी एरिया स्मॉलर विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लार्जर दी एरिया लार्जर विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाउ थर्ड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज इट डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर को जनरली हम लोग को लगता था कि स्केलर क्वांटिटी है बट इट इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इलेवंथ में हमें कभी समझने की कोशिश नहीं की कि एरिया क्या है स्केलर है कि वेक्टर है अभी तक हमें यही था कि स्केलर क्वांटिटी है पर एक्चुअली में एरिया क्या है वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्मल रॉन आउटवर्ड एरिया की डायरेक्शन क्या होती है एरिया वेक्टर की नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड सपोज ये व्हाइट बोर्ड है व्हाइट बोर्ड का लेंथ और ब्रेथ दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर पर अगर हम डायरेक्शन की बात करें दैट इज दैट इज नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड ये क्या होगा इसका एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस पे ये मैंने जो पॉइंट आउट किया इस सरफेस में एरिया वैक्टर क्या होगी नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड अगर ये सर्फेस एरिया मैंने ऊपर कर दिया तो एरिया वैक्टर क्या होगा नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड यही पॉइंटेड सर्फेस जो मैंने पॉइंट किया है इसी सर्फेस को अगर नीचे कर दिया तो एरिया वेक्टर क्या होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया है ना तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा हमेशा नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड तो जो थर्ड फैक्टर है जिसपे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है दैट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर तो सपोज ये आपका एरिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी जा रही हैं रेडियली आउटवर्ड दैन एरिया वेक्टर क्या है इसमें नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा दैट इज जीरो डिग्री है ना तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है जीरो डिग्री अगेन हमने दूसरा केस लिया दूसरे केस में अगर आप देखिए तो ये आपकी शीट है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम है पर यही शीट में जो आपने अगर हॉरिजोंटल रखा तो उसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी That will be in this direction, normal drawn outward. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा दैट इज नाइन्टी डिग्री कितना होगा इन दोनों के बीच का एंगल दैट इज नाइन्टी डिग्री तो नाइन्टी डिग्री होगा तो सपोज अगर ई थीटा अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच अगर थीटा कितना है जीरो डिग्री है तो फाइव क्या होगा अगर इसको कंबाइन करें हम फाइव इज इक्वल टू फाइव इक्वल टू ई डॉट वेक्टर ए दोनों को कंबाइन किया या ई ए कॉस टीटा तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमें ये रिलेशन मिलेगा विच फाइव इज डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया एंड एंगल बिटवीन ई एंड ए तो वैन विल बी द फ्लक्स मैक्सिमम एंड वैन विल बी द फ्लक्स मिनिमम मिनिमम कब होगा मैक्सिमम कब होगा जब ये थीटा थीटा मीन्स इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा नाइन्टी होगा तो ई ए कॉस नाइन्टी देन इट विल बी जीरो तो फाइव क्या होगा मिनिमम होगा और इन्हीं दोनों के बीच का एंगल अगर मैं इस केस को कंसिडर करूं दोनों के बीच के एंगल की बात करती हूं दोनों के बीच कितना एंगल है दैट इज जीरो डिग्री तो ए ई ए कॉस जीरो डिग्री दैट विल बी ई ए इन दिस केस फाइव विल बी मैक्सिमम 
तो ये हमने केसेस देखे फ्लक्स देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक्चुअली क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है किसी भी सरफेस से किसी भी सरफेस से कितनी फील लाइंस पास हो रही हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से कितनी फील लाइंस पास हो रही दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज रिनोटेड बाय फाइव एंड इट्स डिपेंड ऑन डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इट डिपेंड ऑन एरिया एंड ऑल्सो इट डिपेंड ऑन एंगल बिटवीन ई एंड ए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो एक्सप्रेशन होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाइव सिंबल which is equal to combining these all equation we get e a cos theta teen factor pe depend karta hai electric field pe area pe and cos theta pe so now agar hum iska uh, cos theta ka scalar ya dot product mein likhe to kya ho jayega e vector e dot vector a matlab vector e एंड एरिया वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट दैट इज दैट इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि विदाउट दिस टर्म विदाउट दिस एक्सप्रेशन यू कान डिराइव द डेरिवेशन ऑफ गॉस थियोरम यू कान डिराइव द डेरिवेशन ऑफ एनी वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थियोरम और अगर हमें एलिमेंट्री पार्टिकल का फाइंड करना है इंस्टेड ऑफ दिस एरिया वी कैन ऑल्सो राइट ई डॉट डी किसी किसी बुक में आपको क्या होगा एरिया की जगह डी ए की जगह आपको क्या मिल सकता है ई डॉट डी एस पी है ना क्योंकि एरिया आप ए से डिनोट करो और या एस से डिनोट करो इट डजेंट मैटर